Hello my YouTube fam and welcome back to your own channel. My name is Akhil Maheshwari. लेकर के आया हूं आज वीडियो नंबर 66. इस वीडियो में हम पिछले वीडियो के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और स्कोप ऑफ ई बिजनेस के बाकी दो बचे हुए पार्ट पढ़ेंगे ये टॉपिक आपको मिल जाएगा एनसीआरटी बुक के पेज नंबर 120 पे बोल दो ना स्लोगन स्टडी टूगेदर ग्रो टूगेदर देखो हमने बी टू बी पढ़ लिया जिसमें दो बिजनेस पार्टीज इन्वॉल्व होती है हमने बी टू सी पढ़ लिया जिसमें बिजनेस और कस्टमर इन्वॉल्व होते हैं अब थर्ड टाइप का स्कोप आता है सी टू सी इसमें दो सी है यानी कि दोनों सी किसके लिए स्टैंड करते हैं कस्टमर के लिए यानी कि कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स बेस्ट एग्जाम्पल बताऊं पहले शुरू करने से पहले क्या होता है क्विकर डॉट कॉम ओला आई एम सॉरी क्विकर डॉट कॉम हुआ ठीक है ओएलएक्स हुआ ठीक है कार्स ट्वेंटी फोर डॉट कॉम हुआ ये सब साइट्स क्या हैं? इसमें आप एक कस्टमर दूसरे कस्टमर से ही इंटरेक्ट कर रहा है आप ओएलएक्स या क्विकर पे क्या करते हो बेसिकली आप अपना परचेज किया हुआ कोई प्रोडक्ट दूसरे कस्टमर को बेच देते हो यहाँ पे क्या हो रहा है दो कस्टमर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं कोई बिजनेस पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है सो देखो ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन कस्टमर एंड कस्टमर दो कस्टमर के बीच में जब ट्रांजेक्शन हो दैट इज कॉल्ड एज सी टू सी कॉमर्स ठीक है अब यहां पे क्या होता है एग्जाम्पल मैंने दे दिया आप कभी ओएलएक्स करोगे सर्च और सर्फ करोगे क्विकर करोगे तो क्या होगा कि किसी के पास सपोज करो कोई लैपटॉप है उसको अब वो बेचना है तो वो क्या करेगा ओएलएक्स पे डाल देगा क्विकर पे डाल देगा या किसी के पास अपनी ओल्ड कार है उसे बेचनी है सो कार्स 24 पे डाल देगा ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जो कि क्या सर्विस प्रोवाइड करती हैं कस्टमर टू कस्टमर ही यहां पे जो दोनों पार्टीज इन्वॉल्व हो रही हैं किसी ट्रांजेक्शन में वो कस्टमर की है कैसे मान लो मुझे अपना लैपटॉप बेचना है तो मैं तो ऑलरेडी एक कस्टमर हूं मैंने खरीदा है ना उसको तो मैं कस्टमर हुआ अब मैं जिसको बेच रहा हूं आप भी मुझसे खरीदोगे आप भी कस्टमर ही हुए सो so, यहां पे सी टू सी ट्रांजेक्शन में क्या होता है ट्रांजेक्शन जो होता है कस्टमर और कस्टमर के बीच में ही होता है बहुत सिंपल है देखो यहां पर अपार्ट फ्रॉम सेलिंग और दूसरी क्या एक्टिविटीज होती है वार्निंग फ्रॉम अग्रीव और चीटेड कस्टमर्स ये मान लो कि कभी अपने कस्टमर्स अपने एक्सपीरियंसेस भी लिखते हैं ना जैसे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि ना मैं अगर एक लैपटॉप बेचना चाहता हूं मैंने दिखाया तो इमेज में बहुत अच्छा है फोटो क्लिक करके कि बहुत अच्छा लैपटॉप है मेरा बट एक्चुअली जब मैं बेचने जा रहा हूं तो पता चलता है लैपटॉप अच्छा नहीं है या वो डिफेक्टिव निकला तो कस्टमर्स क्या करते हैं उस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट पर मेरे नीचे रिव्यू भी तो लिखते हैं कि दिस इज नॉट गुड इससे ये मत खरीदना ये चीटिंग कर रहा है लाइक दैट सो बेसिकली यहां पर क्या होता है कि कस्टमर और कस्टमर के बीच में ट्रांजेक्शन होता है पॉइंट नंबर वन आप कह सकते हो कि सेकेंड हैंड सेलिंग होती है देन यहां पर क्या होता है जो चीटेड कस्टमर्स हैं जो अग्रीव कस्टमर्स हैं वो अपने रिव्यूज डालते हैं और आने वाले कस्टमर्स को वार्निंग देते हैं ठीक है तो इसमें क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व हुई सेलिंग यूज बुक्स क्लोथ कुछ भी सेकेंड हैंड आइटम्स यहां पे सेल होते हैं एंटी आइटम्स भी हो सकते हैं ठीक है और यहां पे कस्टमर्स को वार्न किया जाता है कि कौन कौन सी फ्रॉड्यूलेंट चीजें हैं ठीक है दिखाया क्या जा रहा है और एक्चुअली क्या है देन इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट भी बता दिया जाता है कि अगर मैं अपना लैपटॉप बेच रहा हूं और कोई कस्टमर है जो सेटिस्फाइड है वो दो साल हो गए हैं मेरे ओल्ड लैपटॉप को उसको खरीदे हुए से कोई दिक्कत नहीं है तो वो रिव्यू भी डालेगा कि क्वालिटी बहुत अच्छी थी आई एम सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज प्रोवाइडेड सो बेसिकली सी टू सी ट्रांजेक्शन क्या हुआ ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन अ कस्टमर एंड अ कस्टमर ओनली एंड आप कह सकते हो यहां पर सेकेंड हैंड चीजें सेल की जाती है आगे आपको समझ में नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट और जो टॉपिक जिसके कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजिंग लगते हैं दैट इज इंट्रा बी कॉमर्स मैंने आपको बताया भी था ना कि फर्स्ट वीडियो में जब मैं ई बिजनेस पढ़ा रहा था कि इंटरनेट और इंटर इंट्रानेट जो है उसके बीच में डिफरेंस बताऊंगा तो मैंने आपको बताया था इंटर एक वर्ड होता है इंटर है ना इंटर मतलब जब कम्युनिकेशन एक से ज्यादा पार्टीज के बीच में हो बेसिकली जब दो पार्टीज के बीच में कम्युनिकेशन होता है दैट इज इंटर जब आप अपने आप से ही बात करो दैट इज इंट्रा इंट्रा का मतलब क्या विद इन सो यहां पे नेम से समझ जाओ इंट्रा बी कॉमर्स यानी कि बी मतलब यहां पे बिजनेस इन्वॉल्व है तो जब बिजनेस हाउसेस अपने ही डिपार्टमेंट्स में कम्युनिकेट करते हो अपने ही डिपार्टमेंट्स में ट्रांजेक्शन करते हो दैट इज इंट्रा बी कॉमर्स इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बैंक्स बैंक्स कैसे काम करते हैं बैंक्स टोटली इंट्रा बी कॉमर्स से काम करते हैं समझना कैसे बैंक बैंक्स का ना जैसे सपोज करो एसबीआई है ठीक है एसबीआई का खुद का एक सेंट्रल सर्वर होगा और यहां पे मान लो एसबीआई के बहुत सारे ब्रांचेस हैं अलग अलग ये सारे डॉट्स एसबीआई के ब्रांचेस हैं तो क्या होगा कि ना सेंट्रल सर्वर में कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मान लो इस बैंक से
ठीक है सो यहाँ पे क्या होता है बैंक क्या है कनेक्टेड होते हैं एक सर्वर से ठीक है जो कि इंट्रा सर्वर्स होता है जो कि कॉमन पब्लिक नहीं यूज करती सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका खुद का वो सर्वर है वो यूज कर रहा होता है और उस सेंट्रल सर्वर में सारी इंफॉर्मेशन होती है और जो जो इंफॉर्मेशन जिस जिस बैंक को चाहिए होती है जिस जिस ब्रांच को चाहिए होती है वो वहां से कलेक्ट कर लेते हैं ठीक है जस्ट इमेजिन आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा का है लेकिन आपको किसी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट होल्डर में आपको पैसे डिपॉजिट करवाने हैं तो भी आप बहुत इजीली करवा देते हो ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है इट इज बिकॉज और रियल टाइम होता है ये जैसे ही आपने पैसे ट्रांसफर करवाए आपके पैसे में डिडक्ट बैलेंस दिख जाएगा है ना डेबिटेड और उसके पैसे में सामने वाले की क्रेडिटेड दिख जाएगा रियल टाइम बेसिस पे कैसे हो रहा है बिकॉज ऑफ इंट्रा बी कॉमर्स इंट्रा बी कॉमर्स का मतलब क्या हुआ कि विद इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओनली ठीक है यहां पे हर बिजनेस हाउस का अपना एक सेंट्रल सर्वर होता है और उसके सारे ब्रांचेस उससे कनेक्टेड होते हैं वो सेंट्रल सर्वर कॉमन पब्लिक के लिए एक्सेसिबल नहीं होता है ठीक है अगर आपको वो सेंट्रल सर्वर मिल जाए तो आपको सारे लोगों का डेटा मिल जाएगा ठीक है सो इंटरनेट क्या हो रहा है इंटरनेट तो एक छोटा सा पार्ट है इसका जैसे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल आपने एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया तो आपने इंटरनेट के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन सेंट्रल सर्वर तक पहुंचाई सेंट्रल सर्वर एक इंटरनेट सर्वर है और वो बाकी ब्रांचेस तक पहुंचा देगा सो so, इंटरनेट तो सबको ही एक्सेस कर पाता है इंटरनेट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का सॉफ्टवेयर होता है और उसके खुद के लोग यूज कर पाते हैं ठीक है आ गया समझ में अब देखो ट्रांजेक्शन बिटवीन द पार्टीज और पर्सन हु आर अ पार्ट ऑफ वन फैमिली ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन ओनली दैट इज कॉल्ड इंट्राबी कॉमर्स इंट्रैक्शन बिटवीन एनी टू डिपार्टमेंट ऑफ द फॉर्म की अब देखो एक जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन कर रहा है परचेज डिपार्टमेंट परचेज कर रहा है रॉ मटेरियल्स का फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसा इकट्ठा करके ला रहा है है ना मार्केटिंग डिपार्टमेंट डिमांड एंड सप्लाई को देख रहा है कि कंपनी के बने हुए प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी डिमांड है तो जब ये चारों डिपार्टमेंट अपने आप से जब कनेक्ट करते हैं दैट इज इंट्राबी कॉमर्स एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं ठीक है सपोज करो कोई कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है चलो बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं ठीक है बोरो प्लस का या एशियन पेंट्स ले लो ठीक है एशियन पेंट्स क्या करता है बेसिकली पेंट बनाता है दीवारों के जो पेंट होते हैं ना और काफी सालों से बना रहा है इट्स अ रेप्यूटेड ब्रांड इन इंडिया ठीक है तो एशियन पेंट के मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने क्या देखा कि आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा रिसेशन आने वाला है बिकॉज ऑफ पेंडेमिक लोग पेंट वेंट तो कर, नहीं करवाएंगे पर लोगों के लिए एक एसेंशियल कॉमोडिटी बनने वाला है वन थिंग दैट इज सेनेटाइजर तो एशियन पेंट्स वालों के मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने ये रिसर्च किया उन्होंने ये इंट्रा बी कॉमर्स से ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कन्विंस कर दिया उन्हें बता दिया कन्वे कर दिया कि आप क्या करो सैनिटाइजर बनाओ आने वाले टाइम में पेंट की डिमांड नहीं होने वाली जितनी सैनिटाइजर की होने वाली है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने इसको इस पर रिस्पॉन्ड किया और जल्दी से सैनिटाइजर बना दिए आज आप देखो एशियन पेंट सैनिटाइजर बना रहा है सो वॉट इज इंट्रा बी कॉमर्स दो डिपार्टमेंट्स जब ऑर्गेनाइजेशन के दो या दो से ज्यादा एक दूसरे से कनेक्ट करते हो मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने स्टडी करके किससे कनेक्ट कर दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ठीक है सो कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन होल ऑर्गेनाइजेशन कि यहां पर एक ही फैमिली है सारे ऑर्गेनाइजेशन की जितने भी ब्रांचेस हैं या जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सब जब एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं दैट इज इंट्रा बी कॉमर्स ठीक है इस ये इंट्रा भी कॉमर्स हेल्प कर सकता है नए एम्प्लॉयज के रिक्रूटमेंट में मतलब एडवर्टीजमेंट देने में सिलेक्शन में एंड ट्रेनिंग में ठीक है देन इसमें एम्प्लॉयज भी जो है वो अपने मैनेजर से कनेक्ट कर सकते हैं बहुत इजीली ठीक है जैसे सपोज करो आप एक कंपनी में काम करते हो इंश्योरेंस कंपनी में जिसका एक ब्रांच जयपुर में है और उसका हेडक्वार्टर आगरा में है तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन अगर प्रोवाइड करनी है अपने मैनेजर को जो आगरा में है तो आप फटाफट कंपनी का खुद का बनाया हुआ सेंट्रल सॉफ्टवेयर यूज करके आप इन्फॉर्मेशन टू एंड फ्रो कर सकते हो सो वॉट इज इंट्रा बी कॉमर्स जब एक पर्टिकुलर फैमिली में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ही जब ट्रांजेक्शन होता हो इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती हो आई होप आपको इंट्रा बी कॉमर्स समझ में आ गया सो so, पसंद आ गया ये वीडियो तो लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना नहीं पसंद आया तो आराम से पॉज करके चार बार देखना फिर भी ना आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पोस्ट कर देना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो